evening, Francisco, Valmore, Mario, Luis Javier, Carla, Magdiel, and Carlos Humberto. How are you today? Good evening, teacher. Good evening. How are you? How was your Friday? So good evening, everyone. Everything is okay, teacher. What Did about you, you teacher? I consider it okay. Day? Day. The traffic was okay in the afternoon. <laughs> so yeah, it, it's not usual. Sometimes it is complicated. Yeah. Most of the time, uh, Fridays is the traffic is really complicated. Yeah, where do you live, teacher? Hmm? For me. Well, yeah, yeah. Yeah. Where do you live? I have to commute uh, to work. I have to drive to work. And on Fridays, especially, it's always crazy. The traffic is very heavy. But today, for some reason, it was not heavy. So it's a good Friday for me. <laughs> I hate traffic. Oh, really? Yeah. Yes, I have to, I had to dry on Los Chorros. Wow, yes. what time? I think it's the afternoon. The afternoon. The afternoon and then the morning. And how was the traffic? Oh, the traffic was uh, complicated. Do you drive through Los Chorros every day? Yeah, every day. Mm, yeah, it's a nightmare. Me, I me, me too. Me too. Mm -hmm. Just you too? <laughs> okay. <laughs> it's ter terrible, is it? Uh, yes, I really, I really uh. want and hope and wish that, that that someday it gets fixed. For um, or maybe they um, they can do something because they do the third um the third lane and it didn't work. Nothing works there. <laughs> So, well, maybe one day we will stop suffering from that. And moving to San Salvador, Santa Tecla, it's really expensive. So, anyways. <laughs> well, thank you for yeah, being very expensive. Yeah, yeah. Yes, really expensive. Also, if, even though if you just want to rent a house or an apartment, yes, it's really expensive. So, in the meantime... Let's continue playing the lotto. <laughs> I don't believe in that, but anyway. <laughs> yeah. Okay, so we're going to start. Well, yesterday we started with the uh, superlative adjectives and we completed an exercise. Um, was this topic difficult for you or you think it's easy? That's an easy topic, right? Let's just practice. We can go ahead now and solve at least the first two homeworks of the platform. I hope that you continue working on that because, um, well, I checked today and still some people, it's missing section one, imagine, and two. They have not completed it. So I hope that you do it and take advantage of the maybe a couple of minutes during the weekend to complete the platform and to catch up. In the meantime, with you that are here on time, we can check these first two exercises of section number three. The first one, as you can see, the homework three that one is to go over the definitions that we have here and match them with the proper term. The definition that we have in number one is the person handling payments in a restaurant. Is it the sexy chef, the server, house, the kitchen manager, or the cashier? Who is the person handling payments in a restaurant? The cashier. The cashier, okay, good. A person in charge of creating menus, managing kitchen staff, and food standards? 
kitchen manager. The kitchen manager or the executive chef? Mm. Let's try kitchen manager. Executive chef. Mm. Yeah, in charge of creating menus, managing kitchen staff and food standards. I think, uh-huh. I think that we did this yesterday and it was the executive chef. Let's try. And if not, we can change the answer. <laughs> A person who hires staff, purchases food and make sure everyone is trained Executive chef, no. <laughs> kitchen manager. Uh, that would be the kitchen manager. Mm -hmm. A waiter or waitress who attends customer with food and drink? The server. Aha, uh -huh, a server. That is the term for both, right? Female or male, they are server. But waiter, it's for male, waitress, female, both, server. Good. A person who greets arriving guests, welcomes them into the restaurant and sits them. What does mean host, teacher? Uh, host? Es el, uh, ok, el, el término del host es la persona que recibe a los, el, el que está en la puerta, en la entrada, dándole la bienvenida, que cuántos son para su mesa, lo lleva, a la, a, lo, lleva lo sienta y le da el menú y le dice que ya luego llega un, eh, un mesero a atenderlo. El host es cuando esta persona es masculina. Y hostess es para femenino. Cuando es mujer es hostess. Y si es un hombre, un caballero, es host. Ok, Como I think. Lo que decimos anfitrión. Son los anfitriones. Oh, yeah. Los que lo reciben <coughs> a uno en el restaurante. Uh -huh. In Entonces, this case, I think that is host. <laughs> that is the answer, host or hostess. Yeah. And let's check. Ok, yes, it's correct. Entonces, el que nos da un poquito así de pensar, vea, que nos pone en duda, como dicen, es el executive chef y el kitchen manager, vea, que son bien similares. Pero vamos a ver. Number one, remember, is cashier. Number two, executive chef. Number three, kitchen manager. Number four, server. And number five, Host or hostess. Those should be the answers. And now the next homework is about superlatives. We studied this yesterday and we will review today making this exercise and then we, we are going to develop other type of exercises in regards of this topic. So it says, read the following sentences and choose the best way to express the superlative form. It says, don't use the best, the goodest schedules as a reward. So what is the correct, the best or the goodest? The best. The best. So the sentence will be, don't use the best schedules as a reward. Sounds like a good idea. <laughs> now, Jan, Jane is the fastest or fastest waiters. The fastest or fastest? The fastest. The fastest. See? Delivery order are the most popular or the more popular right now? What is correct? Most popular. Mm -hmm. The most popular. 
Number four, it says this restaurant has the prettiest or the most pretty decorations. The most pretty. The most, the most pretty. Now, the kitchen manager works the longest or longest shifts. The longest. The longest, okay. Hmm. Okay, so we need to correct the number four. And yes, we got the 20 out of 20. Remember here, number one, the best. Number two, the fastest. Number three, the most popular. Number four, the prettiest. And number five, the longest. And that's the way they should be done. Now let's continue practicing. And I'm going to share the presentation. It is the same as yesterday. So we already discussed this. We saw this exercise yesterday. And today we are going to solve this one. Okay, we are going to get into the breakout room so that you can discuss the answer. This is multiple choice. We need to check uh, where you find the dotted lines, donde están los puntitos, cuál es el que completaría mejor de la opción A, B o C. Russia is country in the world. And we have the option B, the biggest, or the biggest just win 1G. Entonces ahí, bueno, lo que pueden hacer es, como siempre, ¿verdad? Poner eh, uno, la respuesta, ya sea A, B o C, y discutirlo en el grupo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Ok? Para que hagamos como un review de lo que vimos allá. Una vez hayan terminado, la idea es que lo hagan, eh, lo estudien, lo repasen, se apoyen, hagan como un repaso y luego de que ya tengan todas las respuestas, van a ir a este link para chequearlas. Check your work. Y ahí van a ver cuántas respuestas correctas han tenido. Okay. I will uh, create the breakout rooms. And let's work on this.
Hola, en el número uno sería el la B, literal B. Hello, ok. Solo anda viendo cómo marcarlo. Ah. <ríe> no entraba PowerPoint. Yo. Bachillerato. Con el lapicito verde que tiene a un lado, a la izquierda. Con ese puede, puede crear el texto. A un lado, a la izquierda. A, a la izquierda en la pantalla. Ah, en la, en la, en la barra del Zoom. Ajá, tiene el lápiz verde por ahí. Mérale. Tengo un, dice, ano, 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 ajá, de... ajá, 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 anotate. Ajá, uh -huh, en ese. Ok. O puede usar el otro que dice stamp. Ah, Hay uno que dice este. stamp y ahí puede seleccionar si va a poner un chequecito. O una estrellita o, ajá. Ah, ok. Nice. Para borrarlo. Ahí hay un borrador también. Uh -huh. Ahí está. Ajá. Okay. Se lee en la B. Tengo sí, algo. Thanks. Ok. okay. Es superlativo, superlativo. Lo vamos a poner, ¿verdad, teacher? Ah, sería. Yes, superlativo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ajá. Ah, ese. Porque <risa> la, la primera es la, la, la palabra que, que barrí. Tiene que ir arriba, ¿verdad? Yes. Ajá, la que vamos a pasar okay. a eso. The biggest. The biggest. The biggest. Okay, number two. The baby is perfect. Mm. Oh, it's the tallest. It's the tallest. Tall. Tallest. Uh -huh. Yeah. Mm. Is the most. The most. The most. The most. most. Ajá, pero como solo la pronunciación es solo de una sílaba. Most. No, pero ahí el adjetivo tall. es tall. Tall. Es tall. tall. Ah, tall. Sí, 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 sí. Cuando sí, son sí. de sí. una sí. sílaba, ajá, es uh -huh. esa. Ok. Entonces sería la B, ¿verdad, Ticha? Cuando son de una sílaba. No, de... siempre la. Ah, sí, 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 es, 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 es la otra. Uh -huh. The tallest. Uh -huh. El número 3, I think that shopping mall, mall in our city. No sé, ¿verdad? Sí, lo sé. Sí. Porque le falta el verbi a la a la B. Uh -huh. Okay, la number four. Reports. Sería siempre. Da. Ah. Uh -huh. Sí. 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 Mister Ward. Mhm. Ahí sería la cena cinco. Are the most interesting. Da, a ver, este funis sería esta. Esta. Ah, esta. Change Y to I and add that. Yes. Mm -hmm. This was. Mm -hmm. 
प्लेयर बी हाँ सर डुप्लीकेट कार्ड यस ये रवि यस रवि ¿Cómo puedo para borrar un chequecito nomás? Con el borrador, así como lo estaba borrando con el borrador, no lo borraba con el borrador. Ah, con este. Sí. Letter B, ¿verdad? Yes, damos. Okay. Yes. Damos. Um... Tiene solo dos sílabas. Permita, me voy a ver a ver. Uh -huh. Boring. Dos. Uh -huh. okay. With two or more syllables at the end, then most. Uh -huh. Sí pueden ver las reglas, ¿verdad? Aquí las... No. Sí se no miran. Las... Sí, 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 Recuerden que si son de una sílaba, como dice cold, se pone el artículo T y luego EST. Si son de dos sílabas, pero que terminan en Y, se cambia la Y por Y latina y EST y siempre el artículo T. Luego para todos los demás, si son de dos o más sílabas, es the most y el adjetivo no se cambia. Y luego recordar los irregulares, ¿verdad? Big, eh, los, los irregulares. Eh, bad, good, far, and that's it. Okay. Eso sería todo. Okay. Y vayan anotando las respuestas también porque cuando... Ah, bueno, pero sí puede, pa... puede poner múltiples pantallas, ¿verdad? Para que vayan viendo el video en una pantallita y luego... Viendo que si las respuestas fueron correctas. Ok, teacher. Mm -hmm. Thank you, teacher. Thank you for suggestion. Okay. There was a. Oh, was... I'm sorry. Letter, letter A, two. Yes, letter, yes. Yes. Four, four, three, eight. No, four, 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 four. Ah, see, letter A, man. Hey, thank you. Mm -hmm. <laughs> the most 
all the, all this very C. Yes, C. Okay. I had. Okay, so the best. C. Or C, not the best. Ah, okay, C, C. Ahí si no hay para dónde va. Good. The best, you know, es. Same, same. Then, uh, no. B. Uh -huh. B. Yes. Porque finaliza en y en y en la ocho está bien. La B. Yes, that was in the. Dangerous. It's the moral. The two or more syllables. The most dangerous. Is Pero cuál, ¿Cuál sería el, el verbo ahí? El superlativo, ¿cuál sería? Dangerous. Uh -huh. El adjetivo es dangerous. Es más peligroso. Uh -huh. Es un, como un hit. Y el único que lleva el the, the most, yes. el letter B, según la regla. Voy a tomar captura antes de que pase otra cosa. Oh, se me olvidó todo. ¿Y qué? Dios mío, ¿qué hice? Oculte esa pantalla que acabo de presentar, la sección latín. Ok, ok. okay. <risa> Otra vez. Espera, espera. Dale, dale. Perdón, dale. Toma la carta. Espero que no se haya movido mucho. No, no. No, no se ha movido. Vale, voy a intentar yo. Ok, ahora vamos a evaluarlas. O son para que las, en el grupo las discutamos. Lo dijo, vea. Sí. Y el enlace que les acabo de mandar. Ah, sí. Lo mandó al WhatsApp o al, o al, o no, al, al chat. Ajá, el chat de la Miri, ahí le puse el enlace. ¿Cómo? ¿Ya está con el uso de aquí? El de YouTube. ¿El de color? Correcto. ¿El de YouTube teacher? Sí. ¿El de YouTube? Uh -huh.
Ok, si gustan, presento mi pantalla y el que pueda tener la, la imagen guardada, vamos viendo si, vamos, si nos salieron bien las respuestas, ¿les parece? Ok, voy a... Voy a intentar yo presentar. Y ahí vamos, ahí que vayan, vayan marcando en el que ustedes tengan para luego tener...
Okay, and then were your answers correct? Do you have all correct answers? Hello. Were your answers correct? In yes. my group? The group? Every question like. Excellent. Yes, all, all correct? Yes. Excellent. So, uh, yeah, it's like um, we need like to be checking, right? And uh, checking the chart. Al principio como que tenemos que estar chequeando el, el, um, el cosito, el, 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 el grammar explanation para recordar las reglas. Pero entre más lo practicamos, ya luego se va quedando y ya no necesitamos consultar bibliografía. But... <laughs> This is a trata de practicar. Uh, so we are going to check attendance. And let me see how someone is right here. It's Hesa. Okay, I'm going to check attendance. Please turn on your cameras if possible and say present as soon as you hear your names. Abigail Elizabeth Flores. Present teacher. Thank you so much. Abigail Mejia Mendoza. Present teacher. Thank you. Balmore Alexander Marroquín. Present teacher. Thank you. Carlos Emilio Coto Dueñas. Carlos Emilio Coto Dueñas. Carlos Humberto Estrada. Present teacher. Thank you. Tessia Noemi Ramos. Present teacher. Thank you so much. Francisco Ernesto Acuña Rivera. Francisco Ernesto. Hazel, ya logró entrar, ¿verdad, Hazel? Sí, teacher, ya, ya pude. Okay. Gracias. Qué bueno. Y uh, Julissa y Amilet Villalta. Julissa y Amilet. ¿Dónde está? Carla Iván y Anaya. Present, teacher. Thank you so much, Carla. Catherine Beatriz Rivera. Catherine Beatriz. Okay. Luis Javier Castillo. Present, present. Thank you. My dear Saúl García. Present teacher. Thank you. Marilyn Alejandra Grande. Marilyn Alejandra. Mario Ernesto Ramírez. Present teacher. Thank you. Melanie Alexandra. Melanie Alexandra. Mirna Janet Angel. Present teacher. Thank you. Santos Cristina. Present teacher. Thank you, Cristina. Victor Noé. Present teacher. Thank you. Faltaron varios. Es viernes. 
the okay. body the body now <laughs> <Sí. laughs> okay okay so we completed this exercise and in here we have a review of what are the ways that we form superlative forms of adjectives that is in page 28 of your material and it's the same information that we have been studying and but it's okay to review because we need to practice more i know that if we are checking the grammar charts yes it's kind of easy and you're doing a very good job let's continue rehearsing and it says, use the superlative form of adjectives to compare more than two persons or things in a group. We have some examples there. Jack is the fastest server. That was the saddest moment in the ship. The busiest hour is during lunch. The most interesting customers come to our restaurant. And on the other side, we have the irregular ones. The kitchen managers have the best schedule. We I usually receive the worst tips. And the superlative the superlative form for one syllable adjective is um, made of the article G plus adjective plus EST. Adjectives are Aquí, acuérdense que si son de una sílaba, pues agregamos el artículo D, luego el adjetivo y luego EST. Y luego está la regla que si son de dos o más sílabas, se usa the most y el adjetivo no se modifica para formar el superlativo, pero hay adjetivos de dos sílabas o de más que terminan en Y. Entonces, esta regla no se aplica para ellos, sino que eh, sería la anterior de, luego el adjetivo, pero cambiando la Y por Y latina y agregando ST, ¿verdad? Entonces, aquí nos falta esa regla que pues la tenemos en el material previo que hemos estado usando, eh, que es el que acabamos de ejercitar, ¿verdad? El cartelito ese, ahí aparecen todas las reglas. Adjectives, aquí están los irregulares, como good and bad are called irregular adjectives because their superlative form do not follow the EST rule. No, no entran en ninguna regla. Y aparte de good and bad, había otros, ¿se acuerdan? ¿Otro irregular? Aparte de, de good and bad. Four. Four, yes. Four es another irregular. Y aquí, en este ejercicio que tenemos en la misma página 28 de su material, eh, tenemos estos dos ejercicios que pues los vamos a hacer en grupo. Lo pueden hacer acá en el PowerPoint o lo pueden hacer en el material, en el PDF que descargaron. Siempre buscando la página 28 y resolver el ejercicio 6 y 7. Mm. Let me recreate the breakout rooms. Let me stop sharing. Hola. Hola. Ya vaya y las hay tortillas. No sé. ¿Y por qué no ves ahí qué vamos a comer? No sé. Nada, la dieta. No sé.
Hello, hello. Hello, hello. Ah, hello, hello. Hey. Hello. Is on the right the correct word for us? Yes. Okay, and number one, yes. Mr. Lee. Number number two, no, number one, no, or number two. Number two. So number two. Correct word. Don't use huh? the best. The best. Okay. Word. Okay. Number three. Jane, Jane the fastest. Sorry. Mm -hmm. Jane is the fastest. Mm -hmm. He's the fastest. Mark it right. Number four. No te me quedé guardadito. Number four. Yes. Delivery. Are the most popular. Popular. Are the most popular. Number four. Hello. Number five, the prettiest. Has the prettiest. Mm -hmm. Sweet. Number six. The longest. Yes, it's correct for me. Finish. Finish number seven. Okay. Six. Only seven. Uh, exercise. Next exercise. Uh -huh. <laughs> Next. Okay. Okay. <laughs> Which of these strategies do you? And your partner consider effective to about overstating and understanding. Which, how do you say? I don't understand. I don't remember. Which? Overstating and understanding. Overstating era como más personal. Que en serio. Y un understanding era menos personal del que se necesita. Correcto. Okay. Okay. 
no es Igual ahí es de escoger ahí yes, la que uh, nosotros consideremos. Sí. Yes. Provide the schedule to your employee quickly. Teacher, how do you say it quickly? Uh, how do many? Schedule. Or which one? Schedule. No, quickly. quickly. Yes. Quick. Quickly. 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 How do you many, teacher? Uh, what is the question? Uh, ¿Qué significa? Quickly. Ah, what's the meaning? What's the meaning, sí? Rápidamente. Ah, okay. Ah, pues, por... I can provide a schedule to your... to your exploring quickly. Señora number one. Mm -hmm. Provide a schedule to your employees quickly. Mm. Find a method to communicate quickly with employees. Take it working. Yes, number two. Number two, mm -hmm. also. Mm -hmm. For me, number one and number two. Mm -hmm. A pet method is important in, in the communication for employees. Mm -hmm, sí. Mm, what what do you think about number four? Mm, for me, for me is correct, but I don't know. And the rest of you, what do you think about number four? Is that okay if we select the number four? Schedule having your employees' strength in mind? Teacher, sorry. Mm -hmm. What meaning is thing, extreme? I don't remember. Strength, fortalezas. Okay. Mm -hmm. oh. For me, number four is very important. Important. Number four. Mm -hmm. For me. Yes. The now stream the employees is important uh, for because um, make the work um, efficient. Efficient, uh huh. Efficient. Efficient. Yes, because imagine that you are in the most busy hours 
in a restaurant and you just have new people, it's gonna be a mess, it's gonna be a disaster. So you need to have the trained people uh, or maybe the oldest employees or the knowledgeable ones in that schedule. Okay, I think that you finished. Will someone like to share what you did, your work? Room number one or two? Number two is don't use the best schedule as a reward. The best. Okay, let me share the screen. Okay, so you said that one, number two, don't use the best schedules as a reward. Excellent, that is correct. Thank you so much. The number three. For me, number three, Jane is the fastest wages. Excellent. That is correct, Abigail. Uh, what about number four? What is the correct superlative form in number four? The most popular. The most popular right now yes excellent that is correct yeah. in number five what do you have i have the apprentice this restaurant has the apprentice decoration the prettiest excellent the prettiest. <laughs> the prettiest decorations good that is correct excellent the number six Number the, uh -huh. the longest. Number four, the longest. The longest. Excellent. Okay. Did you discuss the number seven? Which of these strategies do you and your partner consider effective to avoid overstaffing and understaffing? Which ones did you select? Mm -hmm. The number in, in my group, uh, mm -hmm. our, our, we choose number two, num number one, number two, and number four. Okay. Um, provide a schedule to your employees quickly. Find a method to communicate quickly with employees and schedule having your employees' strength in mind. Yes, yes. Yes, this is good. Uh, yes, I think it, your choices are the, the best, the most appropriate in that case. So that is nice. Anybody else would like to share anything regarding this exercise? No? Okay, so yes, because number three, mm, absolutely no. Take working preference into account, no. Uh, number five, allow for changes in the schedule. That's probably uh, something that would be in, in, in your selection because um, if you see that a schedule is not working, it's giving you kind of issues. 
you can change it. Now, prevent absenteeism using phone reminders. People who is responsible, they will be like that, even though you send reminders to them. <laughs> so, yes. Now, um, let's see. And this one, let's see. Oh, in this one, we have a combination. Mm -hmm. This one is a little bit more challenging because we have a combination of comparatives and superlatives. So in this case, you will decide if you are going to use a comparative or a superlative and its correct form. So this one is similar. You're going to discuss it in group but we are going to check the answers in the main section. So take notes of your answers and then we're going to get back and check. Is this clear? Okay, I will create the breakout rooms and let's see. Catherine says, okay, excellent. All right, let's join the rooms. Remember that you will be working with both topics, comparatives and superlatives. Oh, yeah. Uh, I guess that. Let's see. Vamos a hacer para abajo. Ahí se ve todo. <coughs> Pueden verlo. Sí, se ve bien. Hola, si existiera la posibilidad que lo ampliara un poquito. Si no, pueden. No. Lo que pasa es que si no, se mueven las respuestas. Se distorsiona. Ah, va. Ajá, se, se mueve. Ah, pues así ves, no hay problema. Muchas gracias. Va, entonces. Solo que no puedo quitar esto de aquí. Bueno, aquí le voy a dar a insertar. ¿no? Mire, y si en la barra de, de tareas donde está sacando las, las líneas, le quita como el pincito para que le quede más grande la pantalla. ¿Acá? No se logra ver mucho. Um, no sé a dónde le di. Ya se lee lo negrito, pero lo otro es que se ve así como empañado. Ah. Vaya, si no lo voy a hacer más. Gracias. Eso, así se ve mejor. Ah, pero no, lo que usted decía, ¿verdad? que no se ve toda la pantalla. Ah, no se ve todo. Y si le da en, el, en esta parte de aquí por donde dice grabación de pantalla, ahí está como una flechita. Grabación de pantalla. ¿Aquí? aquí ajá, la par está ahí para... Ahí se levanta. Bueno, ahí solo se, se quita la barrita. Un poquitito menos quizás. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Vale, solo ya se lo voy a quitar, se lo voy a agarrar. Bye.
Mount Everest is the tallest. Ese sería. Our cats more intelligent intelligent than sería verdad. Yes. More than comparative. Comparative. I'm going to copy it. <clears throat> La otra sería Who was The oldest person That ever lived mm -hmm. I think that Alicia is smart. Is the smart? Sí, verdad. Is the smartest sí. letter B? Yes, yes. I know. No, no, no. Darla says that she had the best. Yes, the best time of her life at the party. Of course, comedies are Funnier sería. Yes. That action movies. Letter B. Yes. Letter B. This restaurant is bad. But the restaurant we ate at last week was. Worse. <laughs> Better be too. Sí, verdad. Oh. Sí, eso tendría que ser. This restaurant is bad, but the restaurant we ate at last week was worse. Sé que fue peor. Pero sería worse. O worse than. No, ¿verdad? Worse. Yeah. Worse. Porque no, no lo compara al final con otra cosa. Aquí la regué, mira, porque tenía que hacerlo más acá. Pero no se movieron mucho, ¿no? No, quedaron bien. Ajá. Where is the is country in South America? The biggest. Yes. Okay. Antarctica is the coldest place on earth, but which place is? Could be A or B, but I don't know if the have to be ellos tienen que tener como doble T. Antarctica is the coldest place on the earth. I think it's letter B. Eh, 
como el más caliente. Uh -huh. Sí, porque digamos que como por descarte, ¿verdad? Other than, ya no, porque no lo está comparando. Es que es la letra C. Y en el otro, eh, creo entonces... que como para los superlativos no llevan doble, doble T, pero no estoy segura. Yo creo que sí, sí lleva. Porque big, biggest, por ejemplo, tiene que ser una consonante, vocal consonante. Es, bueno, sí, porque igual funnier ah, así es. Biggest le duplican la w, WG. Eso sería el. Esa ahora, letter A, home. Uh -huh. Blue waves. Are the largest. Ajá. Uh -huh. <clears throat> Which is the most for up uh, Sharia? Sí, verdad? Sí, Peter Bear. Letter A. Monday is usually letter B the letter B Frodo said the gold ring was the most expensive. Yo creo que sería eh, expensive there. Expensive there. Ahí se trabó. <coughs> o, o podría ser more expensive porque dice more expensive the, than the silver ring. Ah, sí. Se me trabó esto. <laughs> Ya no quiere trabajar. Ya no. No sé qué pasó. <coughs> bueno. Se me borraron todas. <risa> no. Que me agarre la página. No sé qué le pasa. <coughs> Vaya, esto eso sería the most expensive. More expensive. ¿Y si le da control Z para ver hasta dónde regresan las líneas? Se regresaron todas hasta las 9 y ahí quedó. Ah. Vaya, pero ahí ya la tenía y se agarró la página. <risa> Ah, eso no te lo baje así. <risa> o si agarra otra, otra línea, tal vez. Ah. <risa> Vaya, entonces en esa era. Eh, la, art del la, arte. La, ahí está. Ahora sí le vamos a disertar. <risa> Es la A, ¿verdad? Aquí era entonces. Letter B. Yes, letter B. More expensive. I really had the worst. Worst. (laughs) 
página del planeta en la 11 está hablando de, de dos. Si la luna o el sol, ¿cuál de los dos está más lejos? Ah, sí, es cierto. En pregunta, acuérdense que no siempre va el dar. Y la clave ahí es que solo habla de la luna o el sol. Sería fuerte. Ajá, exacto. Estamos emocionados. <ríe> Pero las estoy viendo y todo lo que han hecho va bien. Solo a esa, y a veces se pasan algunas cositas. Pero Ajá, pues ¿por qué todo dice está which, bien. Which is... Ajá, ¿cuál estaría? Ajá, es, pero al final pues son dos cosas, la luna o el sol. Esa es la clave para saber que es un comparativo. Ajá. Eso creo que sí, sí lo vimos, este, que no siempre va el tan en las preguntas. Es similar a la otra cosa que quiero ver cuál fue el otro que dijeron que no lleva el dan, que es una oración. Eh, déjeme ver. Pues estamos en ah, la, la de siete, la del restaurante. This restaurant is bad, but the restaurant we ate last week was worse. Tampoco necesita el dan, uh -huh. pero sabemos que está comparando dos. Y ya, o sea, el primero se menciona en la primera oración, que este restaurante, eh, y el otro, el que comimos en la semana pasada. Por eso dice, was worse, y ya no lleva el dan porque ya se mencionaron, y no tendría sentido mencionarlo otra vez, vea. Ajá. Entonces eso, no siempre va el dan. Así que, okay. ahí están. Continúen, van súper bien. Thank you. I think that is letter B, the fifth thing. It's the youngest. <clears throat> the last one, said, I think by vanilla ice cream is good, but yeah. chocolate. Ice cream is better. Muy el tiempo terminamos. Sí. La temperatura. No. Ah, no, no. No me la ahorita. Voy a pasar una fotito, le voy a tomar. Ahora sí. Gracias. Gracias. Okay, um, turn screen and uh, let's see. I hope that everybody finished doing the exercises. So let's complete it together. One more time. Just one second. Okay, so in number one, what do you have? A volunteer to read and answer the number one? 
Catherine, thank you. Number one, Mount Everest is the tallest mountain in the world. Yes, superlative. Excellent. Thank you so much. That is correct. A volunteer for number two, Magdiel. And then number three, Mario. Are cats more intelligent than dogs? What do you think? Excellent. That is correct. That's the correct answer, Martial. Thank you so much. Uh, Mario, number three, and Luis Javier, number four. Number three, who was person that ever life was? <laughs> who, who was the oldest person that ever life? Excellent, Mario. That is correct. Uh, Luis Javier, number four. I think that Alicia is the smartest student in, in our class. Mm -hmm. That is the correct form of that superlative. Excellent. Thank you so much. Uh, volunteer for number five. Luis, thank you. Carla says that she had the best time of her life at the party. Excellent. That is correct. That's the answer. Thank you, Luis. Number six, volunteer. Magdiel, thank you. Of course, comedians are funnier than action movies. Mm -hmm. The correct comparative. Excellent, Mandil. Uh, volunteer for number seven. Cecia, thank you. This restaurant is bad, but the restaurant we ate at last week was worse. Let it be. Excellent. Perfect. That is correct. Thank you so much, Cecia. Number eight. Volunteer. Me teaching. Thank you, Abigail. What is the biggest country in South America? It is American or Brazil. Uh-huh. Correct. Thank you so much. Now let's continue with number nine, a volunteer. Number nine, volunteer. My, my teacher. Thank you, Luis. Antarctica is the coldest place on earth, but which place is hottest? Uh huh. A or B? A. Excellent. A. That is the correct one. Thank you so much. Number 10, volunteer. Thank you, Mario. Blue waters are the largest animals that have ever lived. Ever live. Excellent. Blue whale uh, are, are, right? Are, are, are. Yes, correct. It's are. You say the correct, and I click the incorrect. <laughs> Thank you, Mario. Number 11, volunteer. That's a Catherine? Which is from our planet? Is it the moon or the sun? Um, farther. Farther. Catherine? Uh, hello, teacher. Someone else is answering. Uh, what, what is the answer? Letter C, farther. Farther, yes, that is correct. Thank you so much. I will do for number 12. Mm 
volunteer teacher. for number 12. Uh -huh. Teacher about the, the, the number 11. Mm -hmm. I have a question. Be, because be, uh -huh. because is don't correct the letter A, the most fortest. Ah, because num letter A is a superlative. And if you read the second question, is it the moon or the sun? It's just two things. And comparatives, we compare two things. We are comparing the distance of the moon and the sun. The sun. Uh -huh. Es por eso, porque... Um, ¿Cuál está eh, más lejos de nuestro planeta? Necesito saber si es la luna o el sol. Solo son dos cosas. Cuando son dos cosas, usamos comparativo. Y por ejemplo, la A, de most partes, es un superlativo. Los superlativos solo se usan cuando son más de dos cosas. En este caso, solo estamos queriendo saber cuál está más lejos del planeta, si es la luna o el sol. Es un comparativo. Okay. Ajá. Y no puede Thanks. ser far porque ahí far está como en forma simple el adjetivo, no está en superlativo ni en comparativo. Así es que por eso están descartadas la A y la B, siéndose la opción correcta. Number. Pero, per, Ajá. Per, sorry, pero Lady C no lleva el EST. No, el no. EST es con los superlativos. Uh -huh. Ah, el e, e R, ajá, sí, sí. Ajá, E R son los comparativos. Yeah, yeah. Mario, thanks, más thanks. de los casos es E R para comparativos. Thanks, I got it. Right. Bien, thanks. excelente, Luis. Siempre pregunten porque la idea de esto es reforzar. Si por ahí teníamos la idea, pero dudamos en algo, ya reforzamos con estos ejercicios. Así que excelente y bienvenidas todas sus preguntas. Uh, volunteer for number 12. Monday is usually the busiest day of the week for me. Letter B. Letter B. Excellent. That is correct. Thank you so much. Uh, volunteer for number 13. Number 13. Your teacher. Thank you, Carlos. This uh, was uh, Frodo says the gold rings was the most expensive than the silver ring. Hmm. Sería the most or more? The yes. most, the more yeah. expensive. The most. Um, no sería more expensive, dicho por ser comparativo. More es cuando estamos comparando. The most es para un superlativo. Y ah, en okay. este caso estamos hablando de dos tipos de anillo, el, de, el dorado y el plateado. Entonces, al ser dos cosas, necesitamos un comparativo. Y sería, como dice Carla, Letter C, more expensive. Y ahí está el dan, ¿verdad? El more se utiliza para comparatives, que si son de dos o más sílabas. Y aquí está expensive. Entonces, more expensive than the silver ring. Mm -hmm. eh, let's check number 14. A volunteer. Mi teacher, I really had... The worst day of my entire life yesterday. Excellent. That is the correct answer. Number 15. Me teacher. Mm -hmm. Yes, please. Thomas is the youngest person in our family. He's only seven years old. Letter B, right? Letter B is correct. Excellent. That is the correct superlative for 15. Uh, and last, 
I think vanilla ice cream is good, but chocolate ice cream is third. Letter B, right? Letter B, yes. Excellent. So yes, those are the correct answers. And I'm happy that just two doubts, right? Solo sugieron como dos dudas. And that was all. <laughs> Y es normal, pues creo que este de los temas que no, no es como el presente simple, que uno lo repite y lo repite y lo repite, estos no se tocan mucho, pero estamos repasando y estamos ejercitando lo más que podemos y lo están haciendo súper bien. De 16 items solo salieron dudas en dos y pues ya resolvimos las dudas y pues hay más práctica. Let me explain. Ok, para más práctica tengo estos tres enlaces. Uy, se me puso aquí a la pantalla. Estos tres enlaces. Vamos a hacerlo en, en la misma dinámica. Pues nos vamos a poner en breakout rooms. Vamos a ir a revisar esos tres enlaces. Y hacer los ejercicios. Estos pues ahí tiene para que ahí mismo se chequeen. Y déjenme hacer los wake up rooms para que puedan hacer esa práctica en grupo. Y la han estado haciendo excelente. He visto que se han estado ayudando y reforzando, retroalimentándose cuando hay dudas en el grupo sobre alguna respuesta. Así que esta es la idea. Vamos a hacer otra vez los rooms y a resolver. Large, the large, the largest, pretty, the, the prettiest,
pero los, los comparativos era con R, entonces era faster. Ajá, No, el, 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 ah, pero ya ajá. no, ya no nos alcanza el tiempo. Sí, en la otra. Hagamos la Sí, otra le... para el tiempo. y el otro enlace es el mismo.
Okay, could you develop all the exercises, the three links? Did you finish them? Yes, teacher. Okay, did you like them? Were they difficult, easy, so, so? Easy. Easy, okay. More or less. More or less, <laughs> okay. Trate de ponérselo del más fácil al más complicado. <laughs> but there you have the link and you can continue looking for more exercises. Si quieren seguir practicando, pues ahí solo le dan more exercises en el botoncito de abajo y ahí pueden encontrar más. Pues ahí tienen ya eso. Vamos a chequear asistencia. Ya sería el segundo y último control de esta sesión. Abigail Elizabeth. Present. Thank you. Abigail Mejía. Present. Thank you. Balmore Alexander. Carlos Emilio. Present. Thank you. Carlos Humberto. Present teacher. Thank you. Cecia Noemi. Present teacher. Francisco Ernesto. Eh, Francisco Ernesto. Eh, let's continue. Hazel Vanessa. Present. Thank you. Yulisa Yamile. Yulisa Yamile. Carla Ivania. Present teacher. Thank you. Catherine Beatriz. Present teacher. En la primera ronda yo no, no pude bloquear mi teléfono. Se me bugueó por, por Teams porque como a veces se traba un poquito, entonces no pude responder, pero ahí en el chat le dejé la como la primera asistencia. Ah, ok. Sí, vi su mensaje, pero no, ya como estaba haciendo no lo pude contestar, pero sí lo vi, ya, ya la tenía por ahí chequeada. Gracias, Katia. Uh -huh. Thank you, teacher. Luis Javier. Present, Miss. Thank you. Matiel Saúl. Present, Miss. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you. Melanie Alexandra. Mirna Yanet. Present teacher. Thank you. Santos Cristina. Present teacher. And Victor Noé. Present. Thank you so much, Victor. Okay, so that's it for today. You are free for Friday. And I hope that you enjoyed your weekend. Have a wonderful weekend and see you on Monday. Thank you, teacher. Thank you for joining us. You, you do the same. Thank you, teacher. Thank you so much. See you on Monday. See you. Bye. Thank you, teacher. Bye. Bye, teacher. Take care. Enjoy your weekend. Good night.